의대 정원이 확정된 대학들은 늘어나는 학생을 가르칠 인력과 시설 확보에 나섰습니다. 의대 교육에 차질이 없도록 충분히 지원하겠다고 강조한 정부는 전공의들을 향해선 외국 의사 면허 취득을 허락하지 않겠다고 선을 그었습니다. 이어서 이현정 기자입니다. 입학 정원이 대폭 늘어난 비수도권 의대들은 교수 인력과 시설 확보를 시작했습니다. 기존에 있는 공간들을 좀 하면 교육 공간들로 만들고 해서. 다만 정원 배분이 막 확정된 상황이라 아직 본격화되진 않았다고 답했습니다. 교육부에서 여러 가지 요청하는 것들이 있거든요. 재정적인 부분들, 인력적인 부분들. 정부는 40개 대학 총장들과 간담회를 열어 현장 의견을 들었고 의대 교육 지원 TF를 구성해 추가 지원 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 교육의 질이 떨어지지 않고 원활히 추진될 수 있도록 지원, 지원 방안을 빈틈 없이 준비하겠습니다. 정부는 9월 수시 모집 전까지 의대 증원 규모를 바꿀 수 있다는 의사들의 주장은 사실이 아니라며 5월 말까지 2025학년도 대학 입학 전형이 마무리돼야 한다고 못 박았습니다. 제로인 여지가 없습니다. 아, 앞으로 학칙 개정을 하고 대입 전형 그 시행 계획을 변경하는 등 아, 이 절차를 진행할 것이고요. 이탈 전공의들을 향해선 다음 주 면허 정지 처분 전 복귀를 호소하면서도 미국 의사 면허를 취득하려는 전공의들에겐 국내에서 면허 정지 처분을 받게 되면 면허 취득에 필요한 추천서를 받지 못한다고 말했습니다. 그래서 현실적으로 어, 미국의 의사가 되기 위한 길이 막힐 수가 있다는 말씀을 좀 어, 상세히 설명을 드렸습니다. 예. 의사들과 의대생이 이용하는 온라인 커뮤니티에 의료 시스템에 비가역적인 막대한 손상을 입혀야 한다는 내용의 위협적인 게시물이 올라오는 것에 대해선 정부는 수사를 의뢰해 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다. SBS 이현정입니다.